இல்லாம வித்தியாசமா ஒரு பூண்டு குழம்பு இன்னைக்கு செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு தக்காளியை வந்து பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் பூண்டு பதினஞ்சு பல்லு சின்ன வெங்காயம் பத்து ரெண்டா நறுக்கி வச்சிருக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பில முதல்ல நம்ம தக்காளிய நல்லா மைய அரைச்சி வச்சுக்கணும் அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இந்த டிஷ்க்கு நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றினாலே போதும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் வந்து சேர்க்குறோம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சு மனம் வரணும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கடுகு உளுத்த மறுப்பெல்லாம் சேர்க்கணும் இப்போ பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்ததா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்த பருப்பு இதில் சேர்க்கணும் இப்போ கடுகு வந்து நல்லா பொரியணும் எப்போதுமே கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுனால தான் அந்த டிஷ் நல்லா பாசமாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் பெருங்காயமும் பொறிஞ்சாச்சு முதல்ல நம்ம இதில் பூண்டை தான் வந்து சேர்க்க போகிறோம் பூண்டு குழம்புங்கிறதுனால முதல்ல பூண்டு சேர்த்தோன்னா தான் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் இறங்கி குழம்பு நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பதினஞ்சு பல் பூண்டு வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு விட்டுறாதீங்க லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் அந்த பூண்டு ஸ்மெல் நல்லா வரும் பாருங்கள் எண்ணெயில் அந்த சமயத்தில் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் இப்போ பூண்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயத்தை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அதை சேர்த்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பெரிய தொண்டுகளாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கருகாப்பிலையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் வந்து பொன்னிறம் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை கண்ணாடி பதம் வந்துச்சுனாலே போதும் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த டிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் நம்ம மசாலாவை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ நம்ம சாம்பார் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அடுத்ததா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே பெரட்டிடணும் யூஸ்வலாக இந்த சாம்பார் தூளே நாங்கள் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் மாதிரி வந்து குழம்புக்கும் கார குழம்புக்கும் வந்து சேர்த்துப்போம் ஸோ நல்லா வந்து கம கமன்னு மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த எண்ணெயில் போட்டு பிரட்டும் போது நல்லா அந்த மசாலா ஸ்மெல் வரும் இப்போ அது வேகிறதுக்கு நம்ம ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ மசாலா நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு ஒரு நிமிஷமே போதும் அதுக்குள்ளேயுமே நல்லா மசாலா வெந்து எண்ணெய் வந்து மேலே வந்த வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பார்த்தீங்களா எண்ணெய் நல்லா மேலே வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளியே இதில் சேர்க்க போகிறோம் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கூட கழுவி அதில் வந்து ஊற்றிடலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல மசாலாவோட இந்த தக்காளி கலவையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் 
இது வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும் அப்போ தான் தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம ரெண்டே ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் மிதந்து அழகாக இருக்கும் குழம்பு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக யூஸ்வலாக பருப்பு செஞ்சோன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் ரசம் செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பூண்டு குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் 